How much is two hundred forty million dollars? Oh my goodness! Is it million? Billion? 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 Two hundred forty billion? How much is two hundred forty million dollars? Oh my goodness! Is it million? Billion? 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 Two hundred forty billion? Kumusta? At sa video natin ngayon, ating pag-uusapan kung ano nga ba ang katotohanan sa kayamanan ng Pamilya Marcos. May nagsasabi na ang Pilipinas daw ang may pinakamalaking deposito ng mga ginto sa buong mundo. At ang mga gintong ito ay ang dimasukat na kayamanan ng mga Marcos na nakuha daw sa kabanang bayan. Ano nga ba ang katotohanan sa likod ng pahayag na ito? Alamin natin yan. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell at piliin ang all para updated ka sa bago nating mga uploads. Maraming salamat! Kami pa rin sa mga Pilipino ang hindi alam ang totoong kwento ng kayamanan ito ng dating nating Pangulo na si Ferdinand Marcos. Kilalanin muna natin si Prince Julian Macloy Italiano noong 1866 to 1898. Siya ang may hawak ng original certificate number na T0104 taong 1864. Ang ibig sabihin nito ang number 1 ay nagsisimbolo sa iisang nasyon. Ito ay tumutukoy sa Pilipinas o ang Maharlika. Ang Maharlika ang dating pangalan ng bansa natin. Noong pre-Hispanic time. Ito ay ang panahong bago pa tayo sa kupi ng mga Kastila. At ang 04 naman ang tumutukoy sa original na rehiyon nito. Luzon, Visayas at Mindanao. Ang ibig sabihin nito ay iisang angkan lamang ang nagmamay-ari ng Pilipinas. Noong 1934, si Pope Pius VII ay nakipagkasundo sa Pilipino Royal Family na Taliano Clan. Ang kanilang kasunduan ay ipahiram ang 640,000 metric tons ng mga ginto sa Santo Papa at Vatican. Noong 1939, dalawang miyembro ng Taliano clan at Catholic priest na si Father Jose Antonio Diaz ay siyang nagdala ng ginto mula sa Saba, Malaysia na noon ay pagmamayari ng Pilipinas patungong Vatican. Sa pagtatapos ng digmaang pandaigdig, o World War. Si Father Diaz din ang namuno sa pagbalik ng mga ginto mula sa Vatican pabalik sa Pilipinas. Si Manuel Rojas na kamag-anak ng Taliano clan ay isa sa mga tumanggap ng mga ginto sa Pilipinas. Ang Taliano clan at Maharlikan government ay nagkaroon ng kontrata na ipapahiram ng Taliano clan ang kanilang mga ginto upang maging gold reserve ng bansa. At ito ay magtatagal ng limampung taon na magtatapos sa year 2005. Idinipos ito ang mga ginto sa bagong gawang Central Bank ng Maharlika na ngayon ay tinatawag na Bangko Sentral ng Pilipinas na nasa Quezon City. Dahil sa tiwala ng Taliano clan kay Father Diaz ay ginawa nila itong main negotiator. Si Father Diaz naman ay kinuha ang serbisyo na noon ay sikat at pinakamagaling abogado na si Ferdinand Marcos upang makipagnegosasyon sa maingat na pagbabalik ng mga ginto sa Maharlika. Dahil dito, nagkaroon ng 30% na komisyon mula sa 640 tons na mga ginto si Father Diaz at ang dating Pangulong Ferdinand Marcos. At sa kabuuan, ay nasa 192,000 metric tons na ginto ang nakuha at pinagatian ni Father Diaz at Ferdinand Marcos na nagkakahalaga ng 4 trillion dollars. Kaya naman, noong 1949, itinalaga ang dalawang pinakamayaman na tao sa buong mundo. Sila ay si Father Diaz at si Ferdinand Marcos. Si Atty. Marcos ay winidraw ang kanilang ginto ni Father Diaz sa Central Bank at pinatatakan ng RP-CB 
at nilagay ang kanilang ginto sa Swiss Bank Corporation sa bansang Switzerland. At ang natirang 400,000 metric tons of gold ng Taliano Plan ay nananatili sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Noong pumanaw si Father Antonio Diaz noong 1974, ang kanyang ginto na mula sa Taliano Plan ay napunta kay Marcos. Siya ang naging sole owner ng kabuoang 190,000 metric tons na ginto na nasa Swiss Bank sa Switzerland. At dito nagumpisa ang alamat na kwento ng Marcos Gold Ayon sa mga dokumentaryo tungkol sa mga gintong kayamanan ni Marcos Bago daw ito mamatay Siya ay nagabiling at gumawa ng last will and testament Na kung siya ay mamatay na Ang mga gintong ito na nasa Pilipinas Ay kailangan ding maibalik sa Pilipinas Na pagmamayari din ng mga Pilipino At ang magiging tulay nito ay ang kanyang anak na si Bongbong Marcos Kapag ito ay naupo bilang Pangulo ng Bansa upang masiguro at may patupad nito ang andikain ng ama patungkol sa kanilang mga ginto. Ano mga kaibigan, nagustuhan nyo ba ang video? Sa video ito, napatunayan natin kung gaano kayaman ang mga Marcos at ang tunay na dahilan kung saan nang galing ang kanilang mga ginto. Muli, kung bago ka pa lang sa aking channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell at pilayin ng all para update ka sa bago nating mga uploads. Maraming salamat! We never spent uh, government funds for our personal purposes. If we did, we replaced them immediately. I may have committed many sins in my life, but stealing money from the people and from the government is not one of them. My father was a cabinet member of President Marcos during the first term of his presidency. My father was one of the two who stood by Marcos in his darkest hours.